ముందు ఇది లైవ్ షోనా రికార్డ్ షోనా అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఇది అబ్సల్యూట్లీ లైవ్ షో లైవ్ షో అంటే సరిపోదు కదా ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే గుర్తుపట్టడం లేవా ఆల్రెడీ వాయిస్ ఇంకా సెట్ కాలేగా సమయం ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది బుధవారం ఏప్రిల్ పన్నెండు అప్పుడు అప్పుడే నాలుగో నెల జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండి కాదు ఓకే అయితే ఈ యాడ్స్ మనకు రకరకాలుగా అంటే నేను చిన్నప్పుడు టీవీలో పక్కింటోళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి మహాభారత్ అని చెప్పేసి టీవీలో వస్తుంటే నా ఫ్రెండు వాళ్ళ ఇంట్లో టీవీ ఉందని చెప్పేసి వాడి హోంవర్క్ అంతా నేనే చేసి వాడిని చూచిరాత కూడా నేనే రాసి ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా కావాలి వాడు అడగకముందు కూడా రే రేపు ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా నువ్వు నా పక్కనే కూర్చో అని చెప్పేసి అది చూపించేసి నేను పోగానే అసలు వాళ్ళ బంధువులన్నా రాణిస్తాడో రాణియా కానీ నన్ను మాత్రం అర మహేష్ అరా తొందరగా అనేది ఓకే అలా మహాభారత్ అవన్నీ కూడా చూస్తుంటే వాషింగ్ పౌడర్ నిర్మ శంకర్ దయాల్ శర్మ నాకు అవన్నీ బాగా ఏం నచ్చకుంటుంటే చిత్రలహరి అని చెప్పేసి ఒకటి వచ్చేది చిత్రలహరి చూస్తూ ఉండిపోయేవాడిని చిత్రలహరి ఆ పాటలు ఆ డ్యాన్సులు అవి ఇవి భలే ఆనందం వేసేది చిత్రలహరి చూస్తుంటే చిత్రలహరి అప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చేది ఐ థింక్ శుక్రవారం వచ్చేది అనుకుంట ఆ శుక్రవారం అండి శుక్రవారం వచ్చేది అయితే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ టీవీ షేక్ అవుతుండే అనమాట షేక్ అవుతూ ఉంటే ఎంపైర్ ఆడ నిలబడతాడు ఆయన ఊగుతూ ఉంటాడు అట్లా వెనక్కి మనకి ముందుకి బౌలింగ్ వేసే అతను కూడా వెనక్కి మనకి వెనక్కి ముందుకి ఆయన ఊగుతూ ఉంటాడు అనమాట ఈ బౌలింగ్ వేసే అతను కరెక్ట్గా ఎంపైర్ దగ్గర రాగానే ఇద్దరు ఊగుతూ ఉంటారు ఇక బా అందరికీ బాల్ దొరికిన తర్వాత వాడు అవుట్ అయింది అనుకో అందరు ఒక దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఊగుడు మామూలుగా ఉంటుంది ముందుకు వెనక్కి ముందుకు వెనక్కి చాలా సిగ్గుతో నా వివరణ నేను అలా యాడ్స్ వస్తుండే ఇక రకరకాల యాడ్స్ వస్తుండే తర్వాత వార్తలు వార్తలు నాకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండిపోయేది అసలే కాకుంటే స్కూల్లో ఎయిత్ క్లాస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎవరో ఒక మేము బోర్డు మీద రాయాలన్నమాట ముఖ్య అంశాలు అని అలా రాసేవాడిని తర్వాత చదవాలన్నమాట మైక్లో సో చదువుతుంటే చాలా అరే మస్తు చదువుతో మస్తు చదువుతో మహేష్ నైన్త్ క్లాస్ నుండే చదవడం జరిగిందనమాట నైన్త్ అండ్ టెన్త్ అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది దాని మీద అప్పటి నుంచి కూడా ఈ పొలిటికల్ న్యూస్లు అవి ఇవి పెద్ద చదవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు బట్ అలా న్యూస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది నాకు యాడ్స్ను ఎంతవరకు ప్రభావితం చేస్తాయి అంటి అది అలాగే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని యాడ్స్ అండి అబ్బాబాబా ఎన్ని యాడ్స్ చెప్పాను ఎన్ని యాడ్స్ క్రియేట్ చేశాను కొందరు కొందరు అయితే క్లయింట్స్ ఉంటారు ఖచ్చితంగా మహేష్ గారే కావాలండి వేరే వాళ్ళు వద్దు అంటారు అట్లా కొందరు ఉన్నారనమాట సో యాడ్స్ ద్వారా నడుస్తుంది యాడ్స్ అంటే నాకు గౌరవం అండ్ ఇంకా డెఫినెట్గా ఇంకొక ఫన్నీ యాడ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారు చనిపోతే ఆమె ఈ లేడీస్ అందరు వచ్చేసి ఆ టిక్లీ తీస్తూ ఉంటారనమాట ఆమెది తీస్తుంటుంది అస్సలే రాదనమాట ఎంత ట్రై చేసినా రాదు ఐ టెక్ డాజ్ అట్లా కూడా క్రియేట్ చేశారు ఆయన ఈ మధ్య చాలా అంటే చాలా ఫన్నీగా క్రియేట్ చేశారనమాట ఒక ఒక అడవిలో ఒక జింక పరిగెడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఈ జింక వెంబడి ఒక టైగర్ పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఇక జింకను పట్టుకోవాలని టైగర్ ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అటు జింక వరుకుతుంది టైగర్ జింక టైగర్ జింక టైగర్ అస్సలే దొరకదనమాట ఇంట్రడ్యూసింగ్ పల్సర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి ఆ జింకకు పల్సర్ని యాడ్ చేశారు వాళ్ళు 
అట్లా నేను అనుకున్నాను టైగర్కి యాడ్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను కానీ అసలు టైగర్ కూడా దొరకలేదు ఇది అని చెప్పేసి ఈ విధంగా అనమాట అలాగే ఒక ఆయన వేటకెళ్ళాడు నాలానే ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు నేనా నేను సండే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను నీకు తెలీదా ఎక్కడికి వేటకి వెళ్తున్నాను వేటక ఓకే మరి జాగ్రత్త ఆ రివాల్వర్ తీసుకున్నారా తీసుకున్నాను మరి బుల్లెట్స్ తీసుకున్నారా బుల్లెట్స్ తీసుకోకుండా ఎవరైనా రివాల్వర్ తీసుకుంటారా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతారు కదా నేనా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎవరిని పట్టుకుని నేను మర్చిపోవడం ఏంటే ఏమండి నేను ఎప్పటి నుంచిలో మీరు వేటాడుతుంటే చూడాలని ఉందండి నిజంగా మీ స్టైల్ మీ ప్రజెంటేషను అక్కడ దూరంగా టైగర్ కనబడగానే మీరు గురిబెట్టి బా గురిబెట్టి దాన్ని షూట్ చేయడం నిజంగా నాకు చూడాలని ఉందండి ఎప్పటి నుంచిలో ప్లీజ్ అండి ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళండి నన్ను వస్తావా భయపడతావేమో నేనేం భయపడా సరే కూర్చో బండి మీద ఏమండి బండి బండి మీద కూర్చో అలా 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 మెల్లగా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాం ఏమండి ఇది చాలా దూరం ఉందండి అడవి ఒక్కరు మనుషులు కూడా కనబడతలేరు మన మనుషులు కడ కనబడినప్పుడే మనం ఒక టైగర్ కనబడుతుంది మనకు ఆ టైగర్ని షూట్ చేస్తాయి ఈ రోజున ఇప్పటికైనా అర్థమైంది కదా మనం అంటే ఏందో అర్థమైంది కదలకుండా కూర్చో అడవిలోకి వెళ్ళాము నేను అటు ఇటు చూస్తున్నాను ఏమండి ఆయన కాల్ చేయ అక్కడ దూరంగా పులి ఉందండి నేను అనవసరంగా వచ్చారు వసే అది పులి కాదు పిల్లి అని ఏంటి అది పిల్ల అవును పిల్లి నీకు పులికి పిల్లికి పెద్ద తేడా తెలిసట్లేదు ఏం చదువుకున్నావు అక్కడ ఓకే అంత మందబుద్ధి అయితే ఎట్లా సరే ఇంకొచ్చి లోపలికి వెళ్ళాము వద్దండి వద్దండి అంటే కూడా లోపలికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత సడన్గా పులి పెద్ద పులి అది మామూలు పెద్ద పులి కూడా కాదు చాలా పెద్ద పులి ఇక నాకు నిజంగానే కాలు చేతులు ఇట్లా ఇట్లా వణుకుతున్నాయి కదా కదా వణుకుతున్నాను బట్ బేబీ ముందు మనము టైగర్ లం కదా ఏమండి పెద్ద పులి ఎవరు నీ అమ్మ కడుపు వాడ నువ్వు అంత గట్టిగా అరవకే అది పారిపోద్ది లేకుంటే మన మీద కన్నా వస్తుంది లేదండి దాన్ని కాల్చండి దాన్ని కాల్చండి అండి ఉండో ఫస్ట్ నన్ను గురి పెట్టనే దానికి అని చెప్పేసి పెద్ద పులికి గురి పెట్టాను గురి పెడితే చూడు ఎలా కాలుస్తున్నా ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఏమే ఇందులో బుల్లెట్స్ లోడ్ చేయలేదా నేను చేయలేదండి మరి చేయకుండా ఎందుకు వచ్చిన వీడికి నాకు ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అంటే నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అనగానే పులి మా దగ్గరికి రావడం స్టార్ట్ అయింది నేనేం చేశాను సరే తొందరగా బండి ఎక్కు అని చెప్పేసి బండి స్టార్ట్ చేసాము చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాము కానీ మేము ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తే పులి ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది మా దగ్గరికి నేను స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే నైంటీ మీద ఒక బండి స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను ఆ పులి కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ స్పీడ్ తోటి చాలా దగ్గరలో ఉంది అనమాట బాబు నేను వద్దే వద్దానండి ఏమండి నేను నడుపుతా బండి అంటుంది అమ్మా అంటే నువ్వు బండి నడిపితే నేను ఎనుకుంటాను కాబట్టి అది నా షర్ట్ గుంజేసి కింద పడేస్తున్నాను అట్లా వెళ్ళిపోదామనే సమస్య లేదు నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు నేనైతే నాకు బ్రతకాలని ఉంది ప్లీజ్ నన్ను తీసుకెళ్ళి ఇంటికి అంటే నేను ఏమైపోయినా నీకు పర్వాలేదా అని ఎంత అన్యాయమైంది సరే ఉండు అని చెప్పేసి వన్ ట్వంటీ స్పీడ్ మీద వెళ్ళిపోయాను అనమాట ఆ పులి కూడా వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో వచ్చేస్తుంది ఇక జస్ట్ వీలు ఇట్లా ఇట్లా 
పంజా ఇట్లా కొడుతుంది అనమాట ఇక గజ 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 వనకడం బేబీ మీరు చెప్పినట్టు తింటారు లైఫ్లో మీరు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తాను ఏమండి మీకు దండం పెడతా మీకు కాలు మొక్కతో ప్లీజ్ నన్ను ఇట్లా అడిగి చేసి కాపాడండి అంతేనా అంతే ఖచ్చితంగా అంతే నా మీద ఎప్పుడు అలగవు తిట్టావు కదా అండి నా ప్రాణం పోయినండి అలాగే నేను తిట్టాను రెండు బాటలు ఉన్నాయి ఈ రెండు బాటల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ పోతే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది పులి రైట్ సైడ్ పోతే రైట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది ఆమె ఏమండి మీకు దండం పెడతాను మీకు కాలు పక్కుతాను జీవితంలో ఇంకెప్పుడు నేను ఏ తప్పు చేయనండి నన్ను ఈ ఒక్కసారి కాపాడండి ప్లీజ్ అండి ప్రామిసింగ్ యూ మీరు ఏ చెప్తా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయను నేను అనే మాటలు అనిపించుకొని నేను రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేటర్ వేశాను పులి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది మేము రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓ ఐదు కిలోమీటర్లు వెనక్కి వచ్చాం మేము ముందుకు వెళ్ళిపోయాం పులి బాధ తప్పింది తప్పిన తర్వాత ఏమండి మీరు నిజంగా గ్రేట్ అండి ఇప్పుడైనా అర్థమైందా మనం అంటే ఏందో అర్థమైంది ఒక్కసారి మీరు బండి దిగరా బండి దిగాలనా ఎందుకు మీరు దిగండి చెప్తాను నో వే మీరు దిగుతారా దిగరా దిగ సరే దిగాను ఏంది ఇప్పుడు ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు నిక్షేపంగా ఉన్నాను అని ఎవరి నోట్ అయితే ఆ మాట వింటానో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శాకుంతల గారు మీ పేరు మీద ఒక జబర్దస్త్ సినిమా రాబోతుంది ఇప్పుడు సమంత యాక్ట్ చేశారు మరి ఏమనిపిస్తుంది మీకు రిలీజ్ కాలేదండి అవుద్ది ఈ ఫ్రైడే అవద్దు అనుకుంటా రిలీజ్ అయినప్పుడు చూస్తా ఓకే అంటే మీ పేరు మీద అలా ఒక శాకుంతల అనే ఒక మూవీ వస్తుందంటే మామూలు విషయం కాదు అది మీరు వెళ్ళి చూడాలి ఖచ్చితంగా అది అలాగే సార్ ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఇన్ని రోజులు మీరు నీలి నీలి గగనాల మేఘ తల్పాల పైన పారిజాత సుమ సౌరభాల చెరసాలలోన నీచిన పండు వెన్నెల దిండుగా నీ రూపమే నా గుండెలో నిండగా కలలన్నీ వడబోసి తౌగిలిలో చవిస్తూసి ఇక్కడే కలుసుకున్నాము ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము నాటి జన్మలో ఓ చెలి నా తెరణాల వాలి ఏమన్నావు జన్మ జన్మలకు నా స్వామి నీ చెరణ దాసినని అన్నావు అంతలో నన్ను చే చేరదు మరి నీవేమన్నావు ఓ చెలి నా ఊపిరిలోనే ఉన్నావని అన్నాను ఆనాటి అనుబంధం ఈనాటి మన బంధం ఆనాటి అనుబంధం ఈనాటి మన బంధం ఇక్కడే కలుసుకున్నాము ఎప్పుడో కలుసుకున్నాము అలా సార్ నేను ఎలా ఉన్నారమ్మా అని ఒక మాట అడిగాను ఇంకా నయం మీరు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేశారని అడగలేదు ఎన్ని పాటలు వచ్చేటో బట్ ఫెంటాస్టిక్ అది ఏ మూవీలో ఉంది ఏ పాట జీవితం జీవితం మూవీ అంటే ఇది ఆత్రేయ గారు రాసారా ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి పాట ఇట్లా వినగానే టక్కున చెప్పేస్తాను నేను 
ఆత్రేయ గారు యాక్చువల్ గా పాట రాయక ప్రొడ్యూసర్లను ఏడిపిస్తారట పాట రాసి ప్రేక్షకులను ఏడిపిస్తాడట పాట రాసేటప్పుడు ఆయన ఏడుస్తాడట ఏదైనా అలనాటి ఆనిముత్యం లాంటి ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి ఒక పాట ఒక హార్ట్ టచింగ్ పాట ఓకే అలాగే మనసు కవి అంటారు ఆయన్ని మనస్సు కవి అంటే సుఖవి అంటే మంచి కవి మనసు మీద రాసే ఒక మంచి కవి ఆయన మనసు మీద వచ్చే పాటలన్నీ కూడా ఆయన్నే రాశారని అనుకోకూడదు కానీ ఆయన పాటలో మనసు మీద పెట్టి అలా రాస్తాడు ఆత్రేయ గారు పాట నిజంగా ఒక అద్భుతం అతి అద్భుతం పండు వెన్నెల దిండుగా నిండగా చెప్పండిస్టు <laughs> బహుశా నన్ను బందరులో చూసి ఉంటా ఎక్కువగా ప్రేమ పక్షులు అని ఒక మూవీ ఉంది ప్రేమ పక్షులు ఓకే తెల్లారే దాకా నువ్వు తలుపు మూసి తొంగుంటే తగువెట్టా తీరేది తలుపు తీయవే భామా తెల్లారే దాకా నువ్వు అదే ఒక్కటి చాలు నువ్వు మళ్ళా పాట మొత్తం పాడుతున్నావు మీరు ఎంచుకున్నటువంటి బాగుంది లిరిక్స్ బాగున్నాయండి మీరు బట్ ప్రేమ పక్షులు అనే మూవీ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను ఆ పాట విని వేసే ప్రయత్నం చేస్తాను శకుంతల గారు అంతా డెఫినెట్ గా అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శకుంతల అండ్ ఎక్కడ నాలెడ్జ్ అండి మన వాళ్ళకి అసలు ఏ పాట అంటే ఆ పాట ఇంత అతి అద్భుతంగా పాడుత పాడుతున్నారేంటండి పాటలో అండ్ ఈరోజు చక్కగా అందరం కలిసి పాటలు పాడుకుందాం రండి నేను కూడా కొన్ని పాటలు పాడతా గుడి ఎడమైతే పొరపాటు హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి బాగున్నారా బాగున్నామండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి ఎన్ని కిలోలు అయ్యారు ఒక మూడు కేజీలు పెరిగానండి ఒక మూడు కిలోలు పెరిగారండి అంటే అదొక తొంభై ఇదొక మూడు తొంభై మూడు అనమాట కాదండి కాదా ఫిఫ్టీ త్రీ అండి ఫిఫ్టీ త్రీ అనమాట ఓకే శ్రీదేవి గారు ఏమైపోయారమ్మా ఎక్కడ పోయారు మీరు ఎంత అసలు నాది రికార్డెడ్ షోనా లైవ్ షోనా అని చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏమండి ఇది లైవ్ షో అండి ఇక నేను రెగ్యులర్గా వస్తానండి ఇప్పుడు అందరు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు చక్కగా కార్ డ్రైవ్లో ఉన్నారు చాలా మంది కా ఇంట్లో నుండి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు ఆఫీస్ నుండి ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు చాలా మంది ఈ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ ప్రైమ్ ట్రా ప్రైమ్ టైమ్ డ్రైవింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు అందరినీ అలరించడానికి మా వచ్చేస్తాడు రెగ్యులర్గా ఏమండి కొంచెము కార్లో కార్లో కొంచెం వాయిస్ లెవెల్స్ కొంచెం పెంచండి ఉండండి ఒక నిమిషం మీరు శ్రీదేవి గారు ఇప్పుడు మీరు రైట్ సైడ్ మీ రైట్ హ్యాండ్ తోటి స్టీరింగ్ మీద పెట్టారు కదా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి కొంచెం సౌండ్ పెట్టండి ఓ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదా స్టీరింగ్కే ఇచ్చారు ఆ సౌండ్ బాగుంది ఓకే శ్రీదేవి గారు చెప్పండి శ్రీదేవి గారు మరి చాలా అంటే చాలా సంతోషం ఆధార్ కార్డులో ఫోటో మంచిగా రావాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పరా నేను ఈరోజు ఒకరికి ఆధార్ కార్డు చూపించండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి ఆధార్ కార్డు అంటే పాపం ఆ అమ్మాయి అడగక అడగక అడిగిందండి పిలిచండి ఆధార్ అదే ఒక అమ్మాయి కెనసి ఆధార్ కార్డ్ అంది 
అంటే నేను బాగానే ఉన్నాను బట్ ఆధార్ కార్డులో పరమ 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 నా లైఫ్లో నేను అంత ఆ ఫోటో అసలు ముందేమనో చామన చాయ వాడు ఎట్లా తీసేయడండి ఫోటో ఆధార్ కార్డులో ఫోటో మంచిగా రావాలంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రేపు పోయి దిగుతున్నా నేను చెప్పిన సార్ మహేష్ గారు ఇజ్ ఇజ్ ఇట్ యువర్ ఫోటో అండ్ ఇది దిస్ ఇస్ ఆర్ ఆర్ సోమన్ ఎల్స్ నో అండి ఇది అబ్సల్యూట్లీ దట్స్ మై ఫోటో ఓన్లీ అండ్ నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటోస్ అండి అంటే నో 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 మ్యామ్ నో మ్యామ్ అది నా ఫోటోనే అన్నాను సరే నాకేం కనబడతలేదు మీరు రే రేపు తీసుకొని రండి అన్నది ఎట్లన్నా రేపు మంచి ఫోటో ఒకటి దిగాలి ఆ పౌడర్ వేసుకోవాలన్నా లేకుంటే ఏం చేయాలి చెప్పరా అస్సలా ఎలా ఉన్నామో అలా వెళ్తే న్యాచురల్ గా బా వస్తుందండి ఫోటో మనం మేకప్ వేసుకుని దువ్వుల తలనే దువ్వుతూ అద్దెన పౌడర్ మళ్ళీ అద్దుతూ వెళ్ళామంటే ఆ ఫోటో భూతంలో అంటే ఆ ఫోటో తీయటప్పుడు కూడా నేను ఒక ఏడు ఎనిమిది సార్లు పౌడర్ వేసుకున్నాను అదే కదా నేను చెప్తాను మనం ఎలా ఉన్నామో నేను అలా అంట్లు తోముతూ అలా వెళ్ళాను ఆధార్ కార్డు ఫోటో తీస్తున్నారంటే అంతే అలా అంట్లు తోముతూ అలా వెళ్ళారా చూసి అంట్లు తోముతానండి అంట్లు తోముతుంటే ఆ చేతులు కూడా కడుక్కోలేదండి ఆ సబ్బు చేతులతో అలా వెళ్ళిపోయానండి అసలు ఆధార్ కార్డు అలానే చేతులు కడుక్కోకుండా వెళ్ళిపోయారు ఫోటో బాగా వచ్చింది అంటారు అవునండి ఓకే బాగుందండి నేను కూడా అంట్లు తోమి చేతులు కడుక్కోకుండా పోతారు రేపు మార్నింగ్ ఇంకా నయం బట్టల పిండి అట్లా పోతా అనలేదు సుధా గారు నమస్కారం అండి అయ్యో నా మీద ఎలగడ వింటండి మరి మామా ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నేను రావడమే తక్కువ అయింది వచ్చేటప్పుడు ఏమో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు మన నేను అలిగాను మామా అయ్యో సారీ సారీ అండి యాక్చువల్ గా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమైపోతుందంటే ఈ ఎండకాలం కదండి ఆఫీస్ లో నెట్ ప్రాబ్లమ్ తర్వాత ఈ కరెంటు ప్రాబ్లమ్ కరెంటు మధ్యాహ్నం ఎప్పుడు ఒకసారి పోతుంది మళ్ళీ ట్రిప్ అవుతుంది దాంతో ఏంటంటే అన్ని జామ్ అయిపోతున్నాయి అట్లా కానీ నాకు ఎందుకో ఆ రోజు చాలా సార్లు చేశాను మీతో మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఆ రోజు తీసి ఫోన్ లిఫ్ట్ అయిపోయేసరికి చాలా కోపం వచ్చింది నాకు ఒక రోజు బాగా సరం పడిందండి అన్నం తింటుంటే ఒక ఏడు ఎనిమిది సార్లు వాటర్ తాగాల్సి వచ్చేసింది ఆ రోజు మీరేనా అది మాట్లాడదాం అనుకున్నది అవును అనుకున్నా అనుకున్నా ఈ మధ్య ఊకే సరం పడుతుందండి ఎవరో గుర్తు చేసుకుంటున్నారు విపరీతంగా డైలీ నాకు తెలిసి ఎన్నిసార్లు హలో హలో చెప్పండి చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీరు లైన్ లో ఉండండి చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారిని ఒకసారి స్వాగతం పలికి మీ ఇద్దరితో మాట్లాడతాను మళ్ళీ ఓకే గురుగారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మహేష్ గారు బాగున్నారా బాగున్నాను గురుగారు మీరు ఎలా ఉన్నారు అయితే నాకు ఈ రోజు భలే ఆనందం వేసింది మా ఆఫీస్ లో ఒక కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది కొత్త అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత నేను అడిగాను హాయ్ అండి ఎక్కడ మీది ఏంటంటే మాది మచిలీపట్నం అండి ఓ మచిలీపట్నం నైస్ నైస్ అంటే అక్కడ చేపలు బాగా తిరుగుతాయి కదా అన్న అనగానే చేపలు బాగుంటాయి అక్కడ ఓకే అండ్ మీ పేరు మీనానా అని అడిగా మీనా కాదు నా పేరు కృతి అని అవును కృతి అయితే నా ఫ్రెండ్ పక్కనే ఉన్నాడనమాట అయితే అవునా కృతి గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి ఇంకా మీరు రెగ్యులర్గా ఆఫీస్కి వస్తారు కదండి మేము కూడా మీకు టచ్లో ఉంటాము అని చెప్పేసి అంటే ఆ అమ్మాయి అన్నది యా డెఫినెట్గా టచ్లో ఉండండి మీరు నాకు అసలు అన్నయ్య లేడండి మీ మీరు నన్ను సిస్టర్ లాగా చూసుకోవాలి అని దాన్ని నన్ను కాదు వాడిని అన్నది వాడిని అన్నది గురువు గారు 
లేదు లేదు వాడితో మాట్లాడుతుంది అనమాట నేను నాకు అన్నయ్య లేడు అనే టైంలో నేను ఫోన్ వచ్చి పక్కకు పోను ఇంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో తర్వాత తర్వాత నేను అడిగిన తర్వాత నేను అడిగిన మీకు బాగున్నాడా అని అడిగిన నాకు బాగోలేడు అన్నది నేను ఉండను కదా చెప్పే ఆ దగ్గర అబ్బాయి పాడి ఈ పాడి నాకు మీ గురించే చెప్పుకుంటారులేండి అయితే ఈ అమ్మాయిలు నాకు అన్నయ్య లేడు అన్నయ్య లేడు అన్నయ్య లేడు మీరు అన్నయ్యగా ఉంటారా అని చెప్పేసి అడిగే వాళ్ళు తప్ప నాకు బావలేడు బావలేడు బావగా రా ఉంటారని ఒక్కరని అది మ్యాటర్ సో శ్రీదేవి గారు ఒక చక్కని పాట వినిపించడం అమ్మా ఈరోజు మీ మీ నోట పాట వినాలన్నది ఒకటి పల్లవి ఒకటి పాడండి శ్రీదేవి గారు మిమ్మల్నే మీరు ఆ అంట్లు తర్వాత తర్వాత గడుక్కోవచ్చు నా మాట వినండి ఓ అట్ల శ్రీదేవి గారు హలో 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 మీరు ఆ అంట్లు తర్వాత కడుకోవచ్చు అమ్మా ముందు నాతో మాట్లాడండి లేదండి ఇప్పుడే కడుగుతారా నేను వెళ్తానండి మీరు ఒక పల్లవి వాడే వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు కుదరదండి అవునా కాదండి మీ ముందు హనుమంతుడు ముందు కుప్పిగంత లేసినట్టు ఉంటదండి పాట పాడితే గురువు గారు ఏ విధంగా వాడినా ఆయన ఇప్పుడు రాటదేలే మీరు ఒక రెండు పల్లవిలో ఒక పల్లవి వినిపించండి చూద్దాం నేను రేపు పాడతానండి రేపు పాడతారా మాకు కావాల్సింది కూడా అదేనమ్మా విదేవి గారు థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న విషయం చెప్పి వెళ్ళిపోతానండి చెప్పండి చెప్పండి నేను మన్నండి బయట అంట్లు దోముకుంటున్నాను జీవితాంతం అంట్లు ఏదో ఎత్తుంటున్నారు మీరుగా ఆ చెప్పండి తొందరగా రా తొందరగా రా అన్నారు ఏంటండి నేను అంట్లు అంట్లు తోముకుంటుంటే మీరు శ్రీదేవి శ్రీదేవి తొందరగా అని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ అంట్లు తోముకుంటున్నాను మామా మహేష్ వచ్చారే టీవీలో టీవీ మామా మహేష్ వచ్చారు అన్నారు అవునా అని నేను చేతులు కూడా కడుక్కోకుండా పరిగెత్తుకెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళేసరికి మీరేం కనిపించట్లేదు మీ వాయిస్ వినపడుతుంది టీవీలో అయితే మరి ఏదండి మామా మహేష్ గారు కనపడుతున్నారు అన్నారు అంటే అదే నేను వాయిస్ వినపడుతుంది టీవీలోనూ అదే చెప్పాను అంటున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మీరు అంటు దోమినా బాగానే అనిపించింది నాకు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఈ లేడీస్ అంట్లు దోమడం అయితే చాలా కష్టం అండి నిజంగా గంటలు గంటలు దోముతారండి ఏం దోముతారో అర్థం కాదు డిష్ వాషర్ లో ఏసేమో ఆల్రెడీ బయటికి తీసేమో అయినా కూడా పర్వాలేదు కొందరు మళ్ళా కడుక్కుంటాం సుధా గారు చెప్పండి అమ్మా మీ మీరు చెప్పండి మామా ఓకే అంటే నాకు ఆధార్ కార్డులో ఫోటో రేపు ఫోటో దిగాలి నేను మంచిగా ఇప్పుడు మీ ఫోటో చాలా బాగుంది కదా స్కైప్ మీద సో నా ఫోటో బాగా రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి మామా ఏం లేదులేండి మామా అలాగ వెళ్ళండి అంటే సూపర్గా పడతారు మీరేమో ఆవిడ చెప్పినట్టు దువ్విన తలనే దువ్వుకొని అద్దిన పౌడర్ నే అద్దుకొని పదే పదే టెక్క సర్ చేసుకుని వెళ్తే ఈ లోగా చెమట్లు కారిపోయి అలాగే వస్తారు కాబట్టి ఎలా ఉన్నారో అలాగే వెళ్ళండి అసలే వేసరీ నైస్ డెఫినెట్ గా అండి అండ్ ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ఏం పెట్టారు యూట్యూబ్ లో ఈ మధ్య చంద్రకాంతలు స్వీట్ పెట్టాను మామ టూ డేస్ బ్యాక్ చంద్ర చంద్రకాంతలు స్వీట్ ఓకే అంటే ఏంటవి అవి పెసరపప్పుతో చేస్తారు మామ స్వీట్ ఓకే అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినడానికి చాలా బాగుంటాయి దీపావళి రోజు ఎక్కువ అమ్మ చేస్తారు అది కొంచెం యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చూపిద్దాం చాలా రోజు అది పెద్దవాళ్ళు తయారు చేసే స్వీట్ అనమాట ఈ మధ్య ఎవరు చేయట్లేదు ఆ స్వీట్ని ఒకసారి గుర్తు చేద్దాం అనేసి మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి 
అది గుర్తు చేశాను ఆ తర్వాత మామిడికాయ ఆవకాయ పచ్చడి ఎలా కాక మామిడికాయ ఆవకాయ పచ్చడి అంటే అది అది నేను కూడా చెప్తా ఇక అందులో ఏమున్నది ఈజీగా చంద్రకాంతలు అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే అది వెరైటీగా ఉన్నది బాగుంది చంద్రకాంతలు బాగుంటాయి మ్యామ్ చాలా బాగుంటాయి అవునా ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధా గారు అండ్ సారీ మేడం నేను ఆ రోజు నాకు తెలిసి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండుంటుంది అందుకోసమే మీ ఫోన్ చేయకపోయాను ఓకేనా పర్వాలేదు బాగానే నేనైతే మీ మీద కొంచెం అలక వచ్చింది మళ్ళీ సరి చేసుకున్నాను అలకని మరి కావలసిన మన అభిమానం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరే కదా అలుగుతాం అవునండి థ్యాంక్ యూ మేడం అలాగే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరితో మాట్లాడినా కొంచెంసేపు మాట్లాడి ఆపేస్తాం ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఎవరైనా ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తారు అనుకో అరే మహేష్ ఏంట్రా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ అంటే అరే ఏం లేదని మళ్ళీ మాట్లాడతా హలో సార్ మేము కస్టమర్ కేర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాం ప్లీజ్ అండి కెన్ యూ కాల్ మీ టుమారో మహేష్ గారు ఫ్రీనే ఉన్నారండి లేదు సార్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఇలా ఎవరితో మాట్లాడినా కొంచెంసేపు మాట్లాడి ఆపేస్తాం కానీ మనసుకు నచ్చిన వారితో మాట్లాడడానికి ఏం లేకపోయినా కూడా చెప్పు ఇంకా చెప్పు ఇంకా చెప్పు ఇంకా చెప్పు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంతసేపు మాట్లాడినా మనకు తనివి తినదు ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది అలా నాకు ఇద్దరిద్దరితోటే మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఒకరు బేబీ ఒకరు చిమ్మపడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఇప్పుడు ఎలాగూ బేబీ లేదు కాబట్టి రెండు గురుగారులు చూసుకుంటున్నారు చాలా ప్రేమతోటి ఆమె పుట్టినరోజు నాడు భర్త ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కి తీసుకెళ్ళాట మంచి బ్రహ్మాండంగా అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఏం కావాలి అంటే పెసరట్టు ఉప్మా తెప్పించండి నాకు చాలా ఇష్టం అని అంటే సరే మంచి పెసరట్టు ఉప్మా అని వాడు వాడు బెర్రెలు చెప్పాడు వాడు తీసుకొచ్చి అక్కడ రెండు పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత ఆ భర్త అంటున్నాడు ఆ సర్వరు ఏంటి వాడ కొత్త పెట్టెలు తీసుకొచ్చావు బరే బాగుందే అంటున్నాడు వాడు భార్య అట్లాంటివి బయట పడకూడదు జాగ్రత్తగా ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళని హోటల్ తీసుకెళ్ళాలి కానీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరెవరిని తీసుకుంటూ తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి భార్యని తీసుకొడితే మరి జరిగేది వచ్చేది తిప్పలేదు అనమాట అయితే సంస్కృతంలో విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అని ఉందండి ఒకటి విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే ఇది సంస్కృత శ్లోకం జాగ్రత్త వినాలి మీరు విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అనేటువంటి మాట మన అందరికీ చాలా మంది తెలుసు ఇది విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు అంతటా కూడా గౌరవింపబడతాడు ఇక్కడ విద్వాంసుడు అంటే కేవలం పండితుడైనా కాదు ఏ కళాకారుడైనా సరే అది అర్థం విద్వాన్ అంటే కేవలం శాస్త్రాలు వేదాలు ఉపనిషత్తులు చదువుకునేటువంటి వాడే కాదు ఏదో కళలో నిష్ణాతుడైనటువంటి వాడు ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు మీ మీరు వెళ్ళారు ఆ విదేశాలకు వెళ్ళారు మొన్న అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఎంత గౌరవింపబడ్డారు ఎంతమంది ఆనందపడ్డారు ఎంతమంది సంతోషపడి మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం లభించింది మీకు అక్కడ అమోఘమైనటువంటి అపారమైనటువంటి గౌరవం లభించింది అక్కడ మీకు అట్లాగే ఏ కళాకారుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా విదేశాలకు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సర్వత్ర పూజ్యత అంతటా గౌరవింపబడతాడు కానీ దానికంటే ముందు మూడు లైన్స్ ఉన్నాయండి స్వగృహే పూజ్యతే మూర్ఖ స్వగ్రామే పూజ్యతే ప్రభు స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అది నాలుగో లైన్ స్వగృహే పూజ్యతే మూర్ఖ కేవలం తన ఇంటిలో మాత్రమే అజ్ఞాని అయినటువంటి వాడు గౌరవింపబడతాడు అజ్ఞాని తన ఇంటి వరకే పరిమితం భార్య పిల్లలు వాడు నాన్నగారు అమ్మగారు నాన్నగారు అంటారు సరిపోతుంది ఏమండి ఏమండి ఇటు రండి అని అంటుంది భార్య సరిపోతుంది అంత అది అది బూర్ఖ అంటే బూర్ఖుడంటే ఇక్కడ అజ్ఞాని అనమాట పెద్ద జ్ఞానం లేనటువంటి వాడు స్వగ్రామే పూజ్యతే ప్రభువు 
తన ఊరు మొత్తం మీద గౌరవం పడ్డాడు అంటే ఆ గ్రామం ఆ గ్రామం యొక్క పెద్ద పెద్దందారు ఎవరు ఉంటారు సర్పంచ్ అనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఆ సర్పంచ్ వల్ల సర్పంచ్ అయితే ఆ సర్పంచ్ గౌరవ గౌరవ గౌరవింపబడతాడు గ్రామం అంతా కూడా ఏమి మూడవలైన ఇంటి స్వదేశే పూజ్యతే రాజా తన దేశం వరకే పూజింపబడతాడు రాజు రాజు ఇంకా రాజు అంటే ప్రధానమంత్రి కావచ్చు రాష్ట్రపతి కావచ్చు మన భాషలో ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు ఏమి దేశానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు తన దేశంలో మాత్రమే గౌరవింపబడతాడు కానీ విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే ఓ గొప్ప కళాకారుడు ప్రపంచమంతా కూడా ఏదుతాడు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందుతాడు అని దీని యొక్క తాత్పర్యం విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే నిజంగా ఈ టీచర్స్ నేను నిన్ననో మొన్ననో టీచర్స్ మీద ఒక కవిత పంపించారు నాకు గురుగారు అది ఎంత బాగా రాశారు ఆయన ఆయన అంటాడు క్లాసులో ప్రవేశిస్తున్న ప్రతిసారి అతని కుడి చేతికి ఆరో వేలు అదనంగా ములుస్తుంది అంటే చాక్పీస్ క్లాసులో ప్రవేశిస్తున్న ప్రతిసారి అతని కుడి చేతికి ఆరో వేలు అదనంగా ములుస్తుంది అది ఖచ్చితంగా జ్ఞానం ఘనీభవించని తెల్లని శుద్ధముక్కే అది ఖచ్చితంగా జ్ఞానం ఘనీభవించిన తెల్లని శుద్ధముక్కే అతను ఒక నలభై నిమిషాలు కురిసి కురిసి అలసిపోయిన మేఘమవుతాడు ఆ తోటలోని పూల మొక్కలు మొదలంటూ తడిసి తడిసి తృప్తిగా తలలూపుతాయి ఓనా దేశమా ఓసారి మచ్చుకు ఆచార్యుని ఎదమీద వెన్నముద్ద పెట్టిచూడు అది అతని కష్టానికి క్షణంలో కరిగి కన్నీరవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఆయన ఎంత బాగా రాశాడు ఎంత బాగా రాశాడు నేను అన్నా ఒక నాలుగు పంక్తుల్లో రాశాను నాని నాని అంటారు దాన్ని అధ్యాపకుడి శవం కాలుతోంది అధ్యాపకుడి శవం కాలుతోంది ఒక నాలుగు మాత్రం తగ కాలలేదు ఇంకా పాఠం చెప్పాలన్న తపన అది మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పండి అధ్యాపకుడి శవం కాలుతోంది అంటే చనిపోయాడు అధ్యాపకుడు అతని శవం కాలుతోంది శరీరం అంతా కాలింది కానీ అతని నాలుగు మాత్రం కాలలేదు ఇంకా పాఠం చెప్పాలన్న తపన తపన ఎంత బాగుంది గురుగారు అసలు శ్రీ గురుభ్యో నమ థ్యాంక్ యూ గురుగారు వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ నేను చెప్పలే గురుగారితో మాట్లాడిన కొద్దిగా ఇంకా 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 మాట్లాడాలనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఓకే అండ్ ఇంకా కొన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర అవి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే ఇప్పుడు కొందరు కొందరు ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఉంటారు స్పిరిచువల్ సైంటిస్టులు అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చక్కగా ఒక రకమైనటువంటి ఒక ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసుకొని అంటే ఫ్యూచర్లో నాకు కూడా అలానే కావాలని ఉంది కాకుంటే మనం కొంచెం ఫన్నీ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ కావాలి డెఫినెట్గా అది మాత్రం ఉంటుంది ఇక ఆయన చెప్తాడనమాట భార్యాభర్తలు ఏమే ఈ మామా మహేష్ గారిది స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఉన్నాయట ఆయన అవుటర్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్తున్నాడు వస్తావా అవుటర్ ఇంజనీరింగ్ ఏమంటే మనం ఇన్నర్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నామేమో కానీ అవుటర్ ఇంజ అదేనే వాడి స్పెషాలిటీ ఇంటర్నల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రా తొందరగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం అందరు వచ్చారు చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసి మిమ్మల్ని చూసే అదృష్టం నాకు కలిగింది ఈరోజు ఎంత బాగున్నారు అందరు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఇలా చాలా సంతోషంగా అంటే ఒకప్పటికంటే ఇప్పుడు మీరు మారిపోయారు మీ ఆలోచనలు మారిపోయాయి మీ యాటిట్యూడ్ మారిపోయింది అవునా కాదా అనగానే అవును 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 అంటారు అస్సలు మారదైన విషయం మనకు తెలుసు
ఇప్పుడు ఈ యాంత్రిక జీవనంలో పెళ్ళై ముప్పై సంవత్సరాలైంది ఇరవై సంవత్సరాలు యాంత్రిక జీవనంలో పడిపోయాము వలస పక్షుల్లా వచ్చాము సంపాదించాము సంపాదించడం అంటే అదేదో చేసి కాదు మన కష్టాన్ని మనం నమ్ముకొని మన తెలివిని మనం నమ్ముకొని మరి ఈరోజు ఎంత బా ఎంత బాగా డెవలప్ అయ్యారంటే అది మామూలు విషయం కాదు కానీ ఎంతవరకు సంపాదించాలి ఎంతవరకు ఈ డబ్బు వెంబడి వింపర్లాడాలి నేనంటాను మన అవసరాలకు మించి ఉంటే చాలు అని నేనంటాను మీరంటారు అంతకంటే ఉంటే బాగుంటుంది అని డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి దేవుడు ఒకే ఒక జన్మిస్తాడు చాలామంది గురువులు చెప్తూ ఉంటారు ఎన్ని జన్మలు ఆరు జన్మలు ఏడు జన్మలు ఉంటాయి మళ్ళీ పుడతాము మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ వేరే రూపంలో పుడతాము మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉంటుంది అని ఐ డోంట్ థింక్ సో ఉన్నది ఒకే ఒక్క జన్మ ఈ జన్మలో అది తినకూడదు ఇది కొన ఇది తినకూడదు అంటే ఎలా అన్నీ తినాలి అన్నీ అనుభవించాలి అరే టెస్లా కార్ కావాలి హాయిగా తిరిగేయండి హాయిగా సంపాదించేయండి కానీ ఉదయాన్నే ఒక ముప్పై నిమిషాలు నడవండి ఈ ముప్పై నిమిషాలు మీరు చక్కగా నడిస్తే చాలు ఇక్కడ చాలామంది అడుగుతారు గురువుగారు ముప్పై నిమిషాలు నేను మా భార్యతో నడవలేకపోతున్నాను అని నేనంటాను మీ భార్యతో మీరు ఎందుకు నడవడం అదే అదే మీ భార్య లేవకుండా ముందే మీరు వెళ్ళేసి నడిసి రండి లేదండి ఆమె ఉంటే నేను నడవలేను గురువుగారు చాలా కష్టం అండి నడవాలి మనం నడిస్తేనే మన గుండె నడుస్తుంది చాలా సంతోషం అయితే ఈ మీరు మీ భార్యను నన్ను ఒకరు అడిగారు మొన్న స్వామి దేవకన్యలంటే ఎవరు స్వామి అని నన్ను ఒక ఆయన అడిగాడు మీలానే చాలామంది వచ్చి ఎక్కడ కూర్చున్నారు శ్రద్ధగా వింటున్నాడు నా దిక్కే చూస్తూ ఉన్నాడు నేను ఒకటే చెప్పాను మీరు మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఈ మొబైలే మనల్ని పదే 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 ఆలోచన నుంచి మార్చేస్తుంది ఒక పవిత్రంగా మనం ఆలోచించే టైంలో సడన్గా ఇంకేదో ఆలోచన చేసి టక్కున మనం మొబైల్ పట్టుకుంటాము అది కాదు మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి ఆయన ఆయన అడిగారు నన్ను స్వామి దేవకన్యలంటే ఎవరు అని నేను చెప్పాను దేవకన్యలంటే ఎవరంటే తెల్లారిందో ఈ మామ వినే మామీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే దేవకన్య ఆహా స్వామి స్వామి మీరు మామూలు స్వామి కాదు ఇక చాలామంది ఇంట్లో గొడవలు అవి ఇవి చెప్తూ ఉంటారు తప్పదు ఆ గొడవలైనా కూడా మనం శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలి మీరు మీ భార్యను పొగడక ఎన్ని రోజులైంది ఆమెను పొగడక ఎన్ని రోజులైంది అనగానే పక్కన ఒక ఆయన ఏమై ఇప్పుడే కదా నేను పోడు నన్ను ఏడబొగిడిన్రు మీరు నన్ను ఏడబొగిడిన్రు నేను ఎన్నిసార్లు నేను చెప్పినా కోసే నీకు దండం పెడతారా ఇది స్పిరిచువల్ అది ఔటర్ ఇంజనీరింగ్ అయ్యేది అందరు మన దిక్కే చూస్తున్నారు అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ప్రతి ఒక్క ప్రతి వ్యక్తి మీ భార్యను పొగడండి మీ భార్యను పొగడండి మీ భార్యను పొగడండి అని చెప్పేది ఇంటర్నల్ ఇంజనీరింగ్ మీ భర్తను పొగడండి అని చెప్పేది ఔటర్ ఇంజనీరింగ్ మీరు వెళ్ళగానే 
మీరు ఆఫీస్ నుండి రాగానే ఏమండి యు ఆర్ లుకింగ్ సో గ్రేట్ టుడే యు ఆర్ లుకింగ్ సంథింగ్ స్పెషల్ టుడే అని ఒక మాట అండి మీ ఆయన ఎన్ని రోజులైంది మీ ఆయన్ని మీరు పొగడక ఇప్పుడు చూడు మమ్మల్నే పొగడండి మమ్మల్నే పొగడండి అంటారా కాదు కదా ఆయన కూడా పొగడాలి కదా ఎందుకంటే ఇంట్లో పనులన్నీ చేసేది ఆయన్నే పొగడాలి కదా నేను చెప్పేది ఇంత శ్రద్ధగా వింటే ఎలా అదేదో నేను స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్లు అన్నట్టుగా వినేస్తున్నారు పొగడాలి అని నేను సరే రేపు మీరు మీ భర్తను ఎలా పొగడాలి అనే విషయాన్ని మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఎల్లుండి మీ భార్యను మీరు ఎలా పొగడాలి అనే విషయం గురించి నేను చెప్తాను శ్రద్ధగా వినాలి మీరు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎనిమిది గంటలు మీ డ్యూటీకి ఇచ్చేస్తున్నారు ఒక గంట మీకోసం రెడీ అయిపోతున్నారు ఇంకొక గంట పాపనో బాబును స్కూల్ నుండి తీసుకొని రావడం అదే మిగతా టైం ఒక గంట చేయ చాలు నాకు నేను మీ దగ్గర డబ్బులు అడగట్లేదు నేను మీ దగ్గర డాలర్లు అడగట్లేదు ఏమీ అడగట్లేదు ఏమీ అడగకపోవడమే అవుటర్ ఇంజనీరింగ్ మరి ఏం కావాలి ఏమీ వద్దు రేపు మాట్లాడుకుందాం సర్వే జన సుఖినోభవంతో అని ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఏ ఎల్లుండి ఎత్తు చెప్తా అట భార్య పోగడమని ఈరోజే పోగొడతా అని చెప్పేసి చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమండి ఇన్సేపు లేట్ అయింది ఏంటి మీకు అంటే అక్కడ మామా మహేష్ అని ఆయన ఆయన అవుటర్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి ఏదో చెప్తున్నాడు చాలా బాగా చెప్పాడు ఆయన దాని గురించి బాగానే చెప్పాడా బాగానే చెప్తున్నాడు ఆయన ఆహా మరి తినడానికి ఏముంది తినడానికి రెండు రెండు మీరు కూర్చోండి అని కూర్చున్న తర్వాత అన్నం పెట్టింది చారు పోసింది గురువుగారు పొగుడు అన్నాడు మరి మనం చార వేసేవాని గట్టిగా అరిచేవనుకో బాగుండదు ఏం చేయాలి గురువుగారు చెప్పినట్టుగా పొగుడదాం అని ఆ వేడి వేడి అన్నంలో కూర లేదు ఏం లేదు పెరుగు లేదు ఆ చారు పోసింది చారు పోసిన తర్వాత ఆ చారు అలా ఒక ముద్ద కలిపి నోట్లో పెట్టేసుకుని ఏమన్నా చారా ఇది నా జీవితంలో ఇప్పటి వరకు పెళ్ళే ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఏ నాడు నేను ఇంత అద్భుతమైనటువంటి చారు తాగలేదు చారు తినలేదు అసలు ఏ అమృత హస్తాల అవి అవి ఎలా చేసావు ఏంది అసలు నువ్వు మామూలు మనిషివి కాదే ఇంతమంది ఎవరు దేవకన్య అంటే అనుకున్నాను నువ్వు నిజమైన దేవకన్యవి ఇంత బాగా ఎలా చేయగలిగావు ఇంత బాగా ఎలా చేయగలిగావు అసలు మౌత్ వాటరింగ్ కాదు కదా అసలు మౌత్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతుంది మల్టీవర్ లాగా ఇది ఇది ఎలా చేస్తావు ఈ చారు ఓ మై గాడ్ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అనగానే నాకు చేతగాక నేను పక్కింట్లో చారడికి వస్తే ఎన్నడు మెచ్చుకుంది ఈరోజు మెచ్చుకుంటా ఆవిర నువ్వు పక్కింటోళ్ళు చారు చేస్తే నచ్చిందా పక్కింటోళ్ళు చారు చేస్తే నచ్చిందా అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే మనల్ని శుభ్రంగా వాయించిపడేసి సరే కొట్టింది కొట్టినా కూడా భరించేవాడే భర్త వెళ్ళాడు షవర్ అయిపోయింది బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళాడు ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి కానీ ఈ మామా మహేష్ గారు చెప్పినటువంటి అవుటర్ ఇంజనీరింగ్ కార్యక్రమాన్ని మాత్రం హలో బేబీ ఈ ఆరెంజ్ తొడుమెలు తీసి ఒక్కసారి తీసుకొని రా చాండోలైంది తినక ఏమండి ఏమంటున్నారు మీరు అదేనే ఆరెంజ్ తొడుమెలు తీసి తీసుకొని రా తొందరగా చాండోలైంది తినక 
ఐదుగో తీసుకోండి ఆరంజ తోడుమల మరి పండేది పండు తినేసాను నేను ఆరంజ తొడుమల తీసేసి తీసుకోండి రా అంటే తొడుమలు తీసుకోవడం రావడం కాదు అండ్ నిన్ననో మొన్న న్యూస్లో నాకు ఎంత క్యూట్గా అనిపించేసిందండి ఒక విషయము ఒక చిన్న పాప సైకిల్ దొక్కుతుంది పక్కనే పోలీస్ ఫ్యాన్ పోతుందనమాట ఆ పాప అంటుందనమాట రేస్ పెట్టుకుందామా ఇద్దరం అని ఇంగ్లీష్లో అడిగినట్టుంది పోలీసు వాళ్ళు యా వీఆర్ రెడీ అనగానే ఓకే వన్ టూ త్రీ గో అనగానే పాప సైకిల్ దొక్కుతుంది పోలీస్ జీప్ పక్కన వెళ్తుంది పాప సైకిల్ దొక్కుతుంది పోలీస్ జీప్ కొంచెం ముందుకు పోయింది అనమాట అమ్మాయిని ఈ అమ్మాయి ఇంకా ఫాస్ట్గా సైకిల్ దొక్కుతుంది తొక్కింది 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 సటెన్ దూరం రాగానే పోలీసు వాళ్ళు కావాలని ఆ పాపను గెలిపించేసి వా ఫెంటాస్టిక్ యు హ్యావ్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ యు ఆర్ గోన్ అ గుడ్ రైజ్ అని చెప్పేసి పాపను అలా ఎంకరేజ్ చేశారనమాట యా పాప అంటే గుర్తొచ్చింది ఈరోజు మన ఆర్జే శ్రీవల్లి గారు ఉన్నారు కదా శ్రీవల్లి వాళ్ళ మేడం వాళ్ళ పాప కావ్యాకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము కావ్య మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మన ప్రభాస ఆంధ్రుల గుండి చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం తరపు నుండి అండ్ ఆర్జేస్ తరపు నుండి అండ్ ఆల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అందరి తరపు నుండి Kavya, wishing you a very fabulous and wonderful birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. సో చక్కగా కావ్యాకి పుట్టినరోజు విషెస్ తెలియజేసాము ఇంకా చాలామంది విషెస్ పెడుతున్నారు వాళ్ళందరి తరపు నుండి కూడా కావ్యాకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అండ్ పురుషోత్తం మెసేజ్ చేశారు ఆయన మా మా మహేష్ ఒక మంచి పాట డెడికేట్ చేయండి అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము అంటే పిల్లల్ని మనం ఆ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలన్నమాట పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ అలాగే ఇక టెన్త్ ప్రధాన పరీక్షలు నిన్నటితోటి అయిపోయినాయి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లల్ని ఎవరైనా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళని ఎట్లున్నవరా అంటే ఏ ఎట్లున్నాడు పక్కన పెట్టి మా బాబా మస్త్ ఎంజాయ్ సూపరా మాకు మే ముప్పై ఎక్కడి వరకు సెలవులో సో ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి చక్కగా మే టెన్త్కు రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి ఒకటి రెండు సబ్జెక్టులు అయినా కూడా పెద్దగా మీరు టెన్షన్ పడేది ఏం లేదు మామ కూల్గా మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే రెండు వారాల తర్వాత తగ్గనున్నటువంటి కరోనా కేసెస్ చిన్న చిన్న ఫ్లూస్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి అన్నాను కదా హైదరాబాద్లో మరి మీ వాళ్ళతో అందరితో కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈ ఢిల్లీ మెట్రోలో ఏమైందండి ఏమవుతుంది పోరాళ్ళకు ఢిల్లీ మెట్రోలో చాలా కష్టమైపోతుంది హైదరాబాద్ మెట్రోలో అటువంటిది ఏం లేదు కానీ ఢిల్లీలోనే ఇటు అయిపోతుంది ఓకే రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు బై బై అండ్ టేక్ కేర్ అదేంటోనండి నేను ఏం చేసినా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోనే గుర్తొస్తుంది ఎక్కడ పోయినా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోనే గుర్తొస్తుంది అరే ఎవరెవరు వింటున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడ పోతే అక్కడ అదే గుర్తొస్తుంది అనమాట అంతే దాన్ని ఎప్పుడు మనం మర్చిపోలేదు కాబట్టి మీరు కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు చక్కగా తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమం అండ్ మిగతా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మిమ్మల్ని అలరించడానికి రెడీగా ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు అండ్ ఇంకా కొత్త కొత్త షోస్ కొత్త కొత్త ఆర్జేస్ పరిచయం అవుతున్నారు వాళ్ళ షోస్ కూడా వినే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా మళ్ళీ రేపటి మామ షోలో చక్కగా మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నళిని కుమార్ గారు ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు మెసేజ్ పెడుతుంది హాయ్ మామ అని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ నళిని గారు హాయ్ మేడం అండ్ బాయ్ ఓకే రేపటి రేపు ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ రెండు గంటలు మీతోటే ఉంటాను ఇది పక్క